Okay, so the question we have is from past papers. 4.1 figure shows a firefighter of total weight 840 newtons. So, this firefighter ka jo weight hai, so yahan par pani jet water stream jo hai wo throw kar hai, that is 840 newtons, right? And uh, then in equilibrium at top of the ladder that is pivoted at point B. Top of the ladder is equilibrium pe, yani ke at rest hai, or point P pe pivot. Hai. This is our pivot, right? Question may use na explain kar diya ke pivot kya hai. Now, now this is kind of a question jaha par thodi si technicality involved hoti hai or bahut carefully this question ko dekhna padega now if i move it down and see what this entails us so it says that the ladder leans towards a building at an angle such that the center of gravity c of the firefighter is 12 meter above and 5 meter to the right of p so, the meaning of this is that if we example se with some object, so let's say if this is our ladder, right? If this ladder, then the meaning is that due to the person weight, which is downwards acting at 840 newtons, this will ladder to the building, ki taraf move karega. right? This will move to the building. But somehow it doesn't move. Uh, because अभी हम आगे पढ़ेंगे कि ये जो बंदा ये जो firefighter है ये जो water stream uh, throw कर रहा है towards the building इसकी वजह से reaction force इसके ऊपर आ रही है which is mentioned here C so he is kind of a in in balance so अभी वो distances के बारे में बता रहे हैं कि अगर हम देखें तो इस point C से लेकर pivot तक का जो distance है वो given है 12 meter और अगर Horizontal distance dekhe, from the point at which he is applying his weight, waha se lekar, pivot tak ka distance ke wale, that's 5 meters. So, this information is important and this question is very important. In this he says that the firefighter holds a hose that directs a high speed jet of water horizontally into the burning building. So, the water that I stream and you can see earlier, is the same as the water that is in the building. Mein. Calculate the moment M of the firefighter weight about P. So, this weight is the same as the produce of the moment that is in the M. Kehra, kehra, usko calculate kehra. About P. So, considering P pivot, we have to tell you that this moment is the same So, we know that for moment formula, हम यूज करते हैं m is equals to force multiplied by distance. Now I have cleared this in previous examples. ये जो distance है, this is this is not just simple distance. This is actually perpendicular distance. अब perpendicular ये किसके हैं? This is perpendicular to force. So now let's see in which direction force is acting. So so in in our question we clearly see कि उसका जो weight है, वो जो top of the ladder बंदा खड़ा है, उसका weight act कर रहा है downwards. Now see if his weight is acting downwards like this, this is the direction of weight or the direction of force, right? So my question is in which direction the distance will be perpendicular? So, this point se lekar, this point that we have pivot hai, this here. So, either se, let's suppose either um, So, because this point pe force act kar hai. So, perpendicular distance kaun sa hai? Ab bahut saare students isme confuse hota hai. They say ke ye 12 meter bhi distance diya hai. To dekhi, ye 12 meter distance jo hai, this is actually this one here, which is parallel to F. So, it's not perpendicular. Perpendicular ka matlab hota hai making 90 degree. फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स समझते हैं कि शायद हम डिस्टेंस लेंगे यहां से लेकर यहां तक एंड दे ट्राई टू अप्लाई सम हाउ पाइथागोरस थ्योरम सो दैट्स नॉट ट्रू एज़ वेल 
सो आपको करना है कि आपको देखना है परपेंडिकुलर सो इसके परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है दैट इज दिस वन एयर फ्रॉम हेयर टिल हेयर बिकॉज सी दिस डिस्टेंस इज दैट वे ना इफ यू लुक बोथ ऑफ दिस ब्लू एंड ऑरेंज वन दे आर मेकिंग नाइन्टी डिग्री एंड दैट्स वर्ड परपेंडिकुलर इज सो इन क्वेश्चन में सबसे पहले आपने फिगर आउट करना है पेविट का और दूसरा पॉइंट ये कि फोर्स किस पॉइंट पे और किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है तो इस एक्टिंग हेयर डाउनवर्ड सो यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज फाइव मीटर्स नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई दीज वैल्यूज इन फॉर्मूला इन आर क्वेश्चन सो जस्ट क्विकली आई एम गोइंग टू दैट सो सो फॉर दिस द फोर्स आई हैव इज एट हंड्रेड एंड फोर्टी न्यूटन्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस इज नाउ फाइव मीटर्स सो इफ आई मल्टीप्लाई दैट द मोमेंट आई एम गोइंग फाइंड इज so if i put these values in calculator so it's 840 times 5 so i get 4200 newton meter that's my moment there you go now the next part of the question is and this is where it gets slightly trickier let's go let's give wording score so now bahut important hai the jet of the water wo jo pani phek raha hai fighter jet of water कॉजेज और हरिजोंटल फोर्स आर ऑन द फायर फाइटर तो वो फायर फाइटर के ऊपर बैकवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा है एज अ रिएक्शन फोर्स जाहिर सी बात है अगर वो पानी आगे तरफ फेंक रहा है तो उसके ऊपर बैकवर्ड्स फोर्स आ रही है विच इज़ आर दैट एक्ट्स टूवर्ड्स लेफ्ट जो उस पेपर के लेफ्ट साइड पर इस साइड पर एक्ट कर रही है ठीक है थ्रू सी This opposes the turning effect of his weight. अब वो जो अपने weight की वजह से when he was acting like this, इस jet of water stream की वजह से since is moving towards left, so that is moving this way. Hence they both are cancelling each other out. Calculate the size of R that on its own ensures that m is exactly cancelled. तो actually इसका कहने का मकसद ये है कि इस backward force R की वजह से जो moment produce होगा this direction में in in this direction which is anti clockwise that should be exactly same as the clockwise earlier m jo humne calculate kiya 4200 kyunki usko ek dusre ko cancel out karna so isme hum force find out karenge so isme hum believe karenge agar hum anti clockwise moment hai to hum ye keh sakte hain ki it should be 4200 should be equals to force r jo hume find out karni hai मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस ये आर जो है दिस इज एक्चुअली दैट फोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट जो कि क्वेश्चन में उसने नाम दिया हुआ है आर से ठीक है डोंट गेट कन्फ्यूज कि यहाँ पे पहले मैं एफ लिखता था लाइक दिस एंड नाउ आई एम राइटिंग आर वट इज दैट दिस इज फोर्स जस्ट नेम ऑफ दैट फोर्स ना वी नीड टू फाइंड आउट दिस फोर्स सो वी नीड टू सी के डिस्टेंस हम क्या अप्लाई करेंगे ना सी अगेन डिस्टेंस ढूंढने के लिए Since this must be a perpendicular distance, again we will go to our diagram, and we will see what lies there for us. Now, now let's figure out the direction of R. So as you can clearly see, K firefighter is direction me water stream pick her. So as a result, is direction me, usko R produce ho raha hai towards the left. Now see if this is going in this direction, so yahan se lekar. इस पॉइंट से लेकर पिविट तक का जो डिस्टेंस है दिस मच दिस इज एक्चुअली प्रोपेंडिकुलर डिस्टेंस इफ यू इफ यू इफ यू सी क्लोजली तो ये वाला जो डिस्टेंस है दे बोथ आर मेकिंग 90 डिग्री टू ईच अदर सो दिस विल बी प्रोपेंडिकुलर डिस्टेंस और अगर आप देखो तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक और वो डिस्टेंस पहले उसने हमें दिया हुआ है ट्वेल्व मीटर सो दिस कैन बी ट्वेल्व मीटर सो ये वो वैल्यू है डिस्टेंस की प्रोपेंडिकुलर डिस्टेंस की In reference to this force, जो कि हम use करेंगे So, so let's put in here uh, this value here. So we'll say 4200 is equals to r, which we don't know, and distance is 12. अगर हम इसको further solve करें, 12 को cross multiplication में denominator में ले आए, so 4200 divided by 12 is equals to r, and that should be 350. न्यूटन्स तो ये जो आर फोर्स है दैट्स थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी न्यूटन्स सो आई होप दैट्स क्लियर नाउ लेट्स गो टू द लास्ट पार्ट व्हिच इज द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दैट्स इज 
that uh, suggest a third force that has a turning effect about P on the letter. तो कह रहे हैं ये दो फोर्सेस तो आपने देख लिए एक उसके वेट की वजह से जो नीचे की तरफ उसको लेकर आ रहा था क्लॉकवाइज मोमेंट कर रहा था दूसरा जेट ऑफ स्ट्रीम की वजह से जो बैकवर्ड्स मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज हो रहा था व्हाट इज़ अ थर्ड फोर्स जो कि इसमें हमने कंसिडर ही नहीं की तो अगर अगर डायग्राम को मैं और से दोबारा आपको दिखाऊँ हेयर सो इफ़ यू लुक दिस डायग्राम क्लोजली इसमें हमने उस बंदे के वेट की बात कर ली है एट हंड्रेड हमने वाटर स्ट्रीम से बैकवर्ड्स बात कर ली है लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक हैवी चीज़ जिसको हमने इग्नोर किया है दैट इज़ एक्चुअली दिस लैडर इस लैडर के वेट को जो इस तरफ आ रहा है विच इज़ प्रोड्यूसिंग क्लॉक वाइज मोमेंट उसको हमने नेग्लिजिबल या कंसिडर ही नहीं किया सो सो दैट इज़ वॉट वी इग्नोर्ड सो दैट इज़ समथिंग वी नीड टू राइट इन आर आंसर एंड दैट इज वट वी इग्नोर्ड इज द वेट ऑफ लैडर This is that force, which is the third force that has a turning effect about P on um, on the letter. So weight of the letter is what we what we kind of ignored up till now. Uh, hope this clarifies your um, your curious about this question.